舍得吗？现在谈什么舍不舍得呀？就只能这么做，就这一条路。为了我离婚？不是为了你，为了布鲁斯。朱莉安，他在你心里很重要吗？七年了，那么好的感情，反正我也是问心无愧。作为丈夫，能给妻子的我都给过她，所以说我更不能骗她、瞒她，不能拖着人家，是不是？张扬，你还记得我们在游乐场的时候？你向我打听过布鲁斯的身世吗？哎，九爷，这事儿你你你就别那个纠结了啊！这个老爷们儿曾经做过什么，哎，犯过什么错，我都担着啊，我都不考虑了。现在目前为止，我最关心的就是怎么能让布鲁斯有一个快乐的童年啊！谢谢你。自从布鲁斯有了你之后，他非常快乐。你跟我说谢什么？是我欠了布鲁斯那么多年的父爱，这是我必须要去做的。其实你没有必要这样做。你什么意思啊？布鲁斯不是你儿子。哼<笑>，就是你。我知道，我理解啊，你你不希望我离婚，你这么说我理解，但是没必要啊，这事儿就这么定了啊。张扬，我没有骗你，布鲁斯真的跟你一点血缘关系都没有。我我都算过，日子也对，时间都，我其他事儿我都就都弄好了，你放心吧，我肯定会尽一个父亲的责任的。我是布鲁斯的母亲，布鲁斯他真的不是你儿子，这一点我比任何人都清楚。四不是我儿子，露丝，他不是你儿子，张扬。啊！先开始带着布鲁斯到游乐场，让我陪他玩啊，后来一块吃饭，一块照照片，照全家福，弄得挺好的，都特别好。然后你现在跟我说布鲁斯不是我孩子，耍我呢？对不起，张扬，我我也没想到事情会发展成这样。那事情能发展成什么样？你觉得啊？这周莲，我要跟他离婚，你以为你以为过家家呢？说离就离啊？周莲以为是我得了绝症才跟他离的婚，知道吗？花了一万八给我做体检，你你你你你拿我当什么人啊？对不起，张扬，我我真不是故意的，我就是看着你跟布鲁斯你们俩在一起感觉特别好，我我不忍心破坏。布鲁斯他需要一个父亲，他需要他需要一个父亲。对他需要的是父亲，他不需要我，他需要他爸亲爸。你找谁亲爸？你找我干什么呀？他爸谁？你跟我说他爸谁？你说出来，我听你就找，行了吧？啊！张你，张你别问了。我告诉你，小月，开始你说布鲁斯不是那个硅谷男的孩子，现在又说不是我的孩子，那他到底是谁的呀？他总不能是从石头缝里蹦出来的吧？他爸谁？你跟我说他爸谁？没完没，你必须得跟我说清楚。张扬，你别了！你必须跟我说清楚。我跟你说，你到底是谁？张扬，你别了！张扬，你信不信？如果你再问，你永远也看不见我们。嗯
真的不知道该怎么跟你说。那你就，叫一些能说的说吧。可能我在美国的事情，你也多少了解一些。自从我前夫知道布鲁斯不是他的亲生儿子之后。他就对我们非打即骂。那个时候，布鲁斯的心灵就受到了很大的创伤。当时，布鲁斯已经知道那个被叫父亲的人根本就不是他的爸爸，所以他在美国的时候就一直问我，他的亲生父亲到底在哪里。我就告诉他，在中国。自从我回国之后，布鲁斯就整天缠着我问：“爸爸在哪儿？”我真的是没有办法了，所以我就希望能找一个靠得住的男人，能够给他一些父爱。他去游乐场，陪他吃饭，给他讲故事。我知道我很自私，可是布鲁斯有什么错误？所以我没有办法，我只能这样做。我希望你能够一直陪着他，一直能够做他的父亲。我我怎么做他父亲呢？我有家，我有老婆。你，布鲁斯是无,无辜的，但你你你你让我现在怎么办？我知道我和布鲁斯给你造成了很大的麻烦，所以我决定还是带着布鲁斯离开中国。但是我希望能够在我离开之前。你做布鲁斯的父亲，行吗？多久多久啊？最多一个月。什么呢？都抱上来！露丝，还愣着干嘛呀？都抱上来！爸爸，爸爸领导，老公，哎呦，吓死我了！你死不了了。啊？你自己看，你身体好的很，你只是有点缺钙，还有点脂肪肝。你们单位那体检报告呢？呃，那找不到了。你这个大傻子！我要跟你离婚。什么？不不不行，绝绝绝绝对不能离婚！你自己前几天非要跟我闹离婚的，不行，明天咱俩就去把手续办了。不不行，我这我这胡说八道呢，我这这打死我都不能跟你离婚
，我就知道你不可能无缘无故跟我闹离婚的，嗯、怎么可能舍得离开我呀、啊哦？都是这该死的医院误诊，真是的，这该死的医院，我拆了他、嗯啊。我告诉你啊，就算有一天你真的得了绝症，我也绝对不会抛弃你的，我一定好好伺候你，直到你死。好吧，就算我真的得了绝症，我也绝不会放过你。我要一起把你拉进小笼子里。哎呀，哎、停，停，停，停，停，停，停！这种活哪是领导干的呀？您这双手那是看稿子的手，那是。行了。我倒不指望你这么勤快，我只希望以后咱们俩能坦诚相待，有什么说什么，什么事儿都不许隐瞒对方。那当然了，我一定会紧密的团结在领导周围啊！你永远听领导的话。我也不需要你什么都听我的，但是你不许对我撒谎。这这怎么能跟领导撒谎？你这不是我风格呀！你。哎，老肖，什么事儿？张扬，布鲁斯想请你到家里来陪他玩游戏。啊，啊，我知道你最近挺忙的，但是你要是不来的话，他会失望的。再说，只有一个月，对吧？呃，行，行，啊，哎，好。怎么了？啊，那个会计老肖，说是有什么账的事儿，让我最好能马上去一趟。正好，龙子刚才给我发微信说，也神神秘秘的，不知道什么事儿让我过去，那我就顺道一块儿去啊。领导，手上这活儿都放下啊，等我回来干。你的任务就是好好休息，好吧？啊，我先去啊。换个黄瓜就好了啊！学校时候有长进，是吧？哎，你什么意思啊？我那个时候做菜很难吃啊啊！凑合吧，凑合你还吃那么多？哎，你这个人怎么这样？能能能能，就是测饿的时候也还可以。谁？哎，不能打人，不能打人，不能打人，不能打人。没事儿，就是碎了个盘子，啊，不是说非得打架呀、吵架呀才扔盘子的，知道吗？我告诉你个小秘密，爸爸过年过节的时候还自己扔盘子呢，真的。
它可以预示我平安快乐，而且还可以许愿。真的，你看啊。希望布鲁斯明年能长高十公分，而且自己摔更灵。新游戏，非让我跟他一块玩儿，你嘚瑟吗？我哪儿有空陪他玩儿？你吃过饭了？嗯，吃过了。跟谁吃的？跟龙子一块吃的呀，不吃吃咸了我就。你跟他一块吃的？嘿，你看你这还不信？你你不信？你给他打电话。喂，龙子。哎呦，怎么想起来给我打电话了？张扬是不是跟你在一块儿呢？对啊，在一块儿呢。那你让他接个电话。哎，哎，他刚上厕所去了，要不？那你等着。他从厕所出来了，就想跟你说几句。哎，龙子。哎，那个，我看你喝的挺好，我又没法喝。我就把账结了，然后先回来陪陪领导了。哎，你走怎么也不说一声啊？这我在这儿呢，你结什么账啊？哎，一顿饭就无所谓，咱咱谁跟谁啊？啊，你们好好喝着，就这么着了啊。我不聊，拜拜。真在一块儿吃的，配合的真好，不愧是好兄弟。我真一块儿吃饭呢。你去打游戏啊？游戏是下在手机上的，我们我们边吃边玩。我是得反省一下，我以前是不是太轻信你了？你刚答应了，不再骗我的。哎，领导，你得信任我啊！行了吧你，张扬不过是撒了个小谎，有那么严重吗？他以前可没这样过。哎，是人啊，就没有不撒谎的。我就不信你从来没撒过谎。嘿，至少我对他从来没撒过谎。每个人都有自己的私人空间，他不告诉你未必不是好事儿。善意的谎言你听说过没？反正我对他呀是有什么说什么的，可他现在对我呢？我觉得越来越不老实，光耍嘴皮子。啊，老婆，你累了吧？你要吃什么呀？哎呦，这还不知足呢，这够让人羡慕的了。你还想怎么样？你跟陈翠一块试试。切！哎，睁一只眼闭一只眼得了，哪有人眼里不揉沙子的？我觉得吧，经营婚姻怎么经营啊？该装糊涂时就得装糊涂。嘿，那你别说啊，装糊涂这一点我真得向你学习啊。行，装糊涂，接着装呗。领导回来了。哎呦，这收获颇丰。哎呦，我的妈呀！真没少买，这哪儿又打折呀、啊？这啊，哇！咦，有我的吗？这啊，我暖内衣，你这号大，这我的吧？啊，不是给你买的，给你爸妈买的。你明天有空自己寄了啊，就不管了。哎呦，哎呀，领导，你看，哎呀，这太好了，你看，你真是我的好领导。嗯，嘿嘿嘿
给你做好吃的先，等着。来喽！哎呀，我都佩服我自己，怎么做的这么香？都快赶上我们家领导做的了。哎，还差一芹菜，想拌着吃还是怎么吃？随便。呃，行，那我给你做一个随便的芹菜。来啦！这酒啊是送您的，谢谢您上次帮我把房子给卖了。哎呦，你还那么客气呢！哎，我跟你说，我们家领导不知道这件事情，我呢也没打算让他知道啊。好意我领了，酒你他他还贵，你拿去喝去。你听我说，你得收下。哎，你拿不走，这不行，绝对不行。不行，你想，你想，不行。杨子，干嘛呢？我这么大岁数，什么不知道啊？得得得，就当啊，我什么没看见啊？你说我没看见？张扬，哎哎哎，哟，都在楼道里干嘛呀？啊，张太太是这么回事，我买了瓶酒，忘买开瓶器了，想问问你家有没有开瓶器？对对对，那开开开瓶器的。哎呀，这酒真不错，很会享受生活，谢谢。啊，开瓶器是吧？我给你拿去，我给你拿去。你看我这人生地不熟的，总是麻烦你们，谢谢你们啊。哎呀，没事儿，楼上楼下嘛，互相帮助。是是是。那个，这个，哎，好，会用吧？会用，放心吧，我一会儿给你们送过来。不着急，不着急。哎，那个不上家坐会儿啊？不了，谢谢啊。常来啊。借个开瓶器也能聊十分钟。哎呦，这领你关系处的真不错啊！呵，哎呀，领导，你这楼上楼下的邻居互相帮助，你像那前天对门赵大妈管他借醋，你怎么没反应啊？哈，啊，那是我多心了哈。行啊。要不回头我问问王大爷，我不在家的时候，你们这楼上楼下都是怎么互相帮助的？哎呦呦呦哎呦呦，领导还吃我醋了是不是？不不不，真没事儿，你走走，尝尝我给你做那鱼，糖醋鱼，糖醋鱼。这会儿买菜最便宜，卖菜的现在卖不出去啊。哎，等过了这夜，这菜就不值钱了。我呀，不像你们年轻人，大把大把的钞票，有钱。大爷，您太谦虚了，您这才叫有经济头脑呢。嗨，什么经济头脑啊？老百姓过日子就精打细算，俗语说得好，吃不穷，花不穷，算计不到就受穷。<笑>哎，姑娘，我这话没说错呀。大大爷，我我还有点事，我先走了。哎，怎么说走就走了？这丫头片子，这。真真对不起，是不是？哎呀，对不起啊！你看这事闹的，哎呀
孩子生病了，要进医院，快点！哎，大姐，你你上上错车了。云南，哎，快上车，快上车，干嘛呀？你快点上来啊！快点！怎么了？有人要追杀我，你快走！快追杀？哎呀，这你别逗了，这光天化日之下的追杀！我没逗你，你快走！我现在来不及跟你说，啊、你赶快走，赶快走，赶快走！不是这，快点！怎么回事？来了！我知道，我知道！啊！快点！你快点！你怎么这么慢呢？啊啊啊嗯、喂，快下来，他们开始走了，快！不是你到底怎么着了？你这怎么这光天化日就有人有人追杀你呢？行行，你不想说就算了。但我跟你说这事儿啊，我太蹊跷，哎，也没什么不能说的，就是怪我谈了个男朋友，成天就知道赌博，欠了一屁股债，结果他跑了，害得我东躲西藏的。不是这事儿，他欠债是找他去找你干什么呀？你看那些人那个架势，找不着我男朋友肯定就找我了呀。报警报警，这事儿没什么好说的，报警。可是我要是报警的话，我男朋友不也得进去吗？哎呀，还是个有情有义的姑娘。人都堵到你家门口了，你家是回不去了，咱这去哪儿啊？要不，你送我去个地方吧。我帮你弄吧。我帮你接一下。啊不不不不不不不用，不着急接。我又麻烦你一次，谢谢啊！你你千万别再谢我了，我现在发现了，你你谢我一次，我麻烦一次我。我我得先跟你说啊，我我没本儿。啊，你没本儿啊？啊。这什么地方啊？我怕那些人找到我，所以以防万一，在这提前租了个房子备着。嘿，你还挺有防范意识哈。我爸走得早，所以我从小一个人就没什么安全感，以为找了一个男朋友可以依靠，结果还现在这样。现在一个人住。小心点，总没什么坏处，对吧？对对对对对，一定得小心。你想啊，这帮人他能够摸到你新租那楼房呢？我估摸着他们要用点心的话，说不定也能摸到这儿来呢。啊，所以你听我的，没事别出门，需要什么东西你跟我说，我给你送过来啊。那多不好意思啊，我已经够麻烦你的了。哎呦，你老跟我这么客气干什么呀？咱那邻着邻居的。再说我我你不了解我，我这人就这风格是吧？我帮人就帮到底，哎，那我就再麻烦你一次。啊，啊行行，什么什么事儿？这个是我家里的钥匙。嗯。哎呦，云南，我这这忙我真真帮不了。我跟你说那个。我我们家领导管的我特严，我晚上根本出不了门，我我这这门真帮不了。这是我以前家里的钥匙，我想让你帮我拿两件衣服和洗漱用品什么的。嗨，哎呦你吓死我了！我还以为你说你是，哎呀，哎乱了乱了，这门能帮，这门能帮，这小意思
你呃，住哪屋？那，走吧。啊，你吓死我了！我这我这胆子小，你一说。刚才邻居有急事儿，借一下车，没跟你商量，别生气啊。一会儿去找你，一起吃饭吧。哎，徐姐，咱俩加个微信。昨天可有意思了，我跟我爸说：“爸，你有没有微信？”他告诉我：“我有没有微信，我也是你爸。”我也没有微信。哎，你占我便宜！不管你有没有微信，你也是我学姐。咱们公司附近啊，开了一家特别有特色的餐厅，咱俩中午去看看。嗯，也好，我是该请你吃顿饭。那就这么说定了啊。好。哎，小杜，呃，正好我老公也要来找我吃饭，要不然咱们仨一块儿。好啊，我正好想认识认识姐夫。行，那就这么定了。怎么会没有微信呢？嗯哎呦，怎么这个事儿忘了？喂，小绵羊，我说那什么。你呀、啊，放下手上的活儿啊，赶紧过来到我家来一下，帮我给一婆送点东西。送东西，给谁啊？甭管了，我反正给谁送送什么东西，我都给你写到纸上了，搁桌上啊。你过来就按这送就没没问题了。又不是你们家佣人，你让我去我就去啊。你是不是我哥们儿啊？你是不是朱利安的二房？那你说说怎么回事？我看值不值得帮你。哎呀，我有一句话说不清楚，那个反正我就是学雷锋，这个这个这个，好事做大发了，我今天得跑仨地方，实在倒不开身子了啊！你赶紧过来吧，就这样，哎。这些都是张扬让你们送来的吗？没错，是张老板让送过来的。哎，九月，什么事儿？张扬，你干嘛买这么多电器啊？花了不少钱吧？电器？啊，呃，呃，对对对，那收收到了已经。对啊，已经送来了，正装着呢。干嘛要买这么好的牌子啊？不用就行了。嗯，没花多少钱，反正。正好碰见打折，我说要买就都都给买了呗啊！谢谢你啊，让你破费了。你跟我这么客气干嘛呀？呃，这么着九月，我我这还忙着呢啊。那个你先收拾着。嗯，好，那你先忙啊。辛苦你们了。是不是你给九月买的电器？对啊，对呀、啊。
，你给他买的，你干嘛不跟我说一声啊？他这电话直接打到我这儿来了，要不然脑子反应快，这全全都秃噜了。他说什么了？喜欢吗？他能说什么？他他谢谢我呗。不是我我我说你也，你送他电器你就送你，你干嘛还还说是我送的呀？那我跟他说是我送的，他能要吗？家里没点像样的电器，那也不像个家呀，不像话，不是吗？那个龙子，那个这事儿，我觉得还是这样，我跟老陈也商量了啊，房款我们俩是出不起，但是这家里这个家电，我们这钱还得我们掏啊，这怎么也得表达我们一份心意，好吧？到时钱我我们打你卡里啊，至于吗？婆婆妈妈在干什么呀？那些买电器的钱呢，都是别人给我的购物卡，不用兜浪费。不是你找我就这事儿，行，没事我挂了。啊，你这样还晚呀！我这接到电话就就奔您这来了，就给您送来了。你看看，你你还有理了是不是？赶快放屋里吧，都搁这里吧。不是不是，这一部分我车上还有一些，车上的您自己去拿吧啊。不是你这人咋这劲，还得我自己去拿呀？不是大姐，我这两个手不是腾不开吗？哎呦，现在人可真是不得了啊！哪有你这劲服务的？什么服务，大姐？您真把我当佣人了？你啥态度啊你啊？我我还啥态度？您泼我一身水，我都没说什么。我给您送东西，我这态度够好了。我也对对，给你赔礼道歉了。不好意思，我想问一下，您是陈先生吗？是，我是陈先生。是张扬的朋友吧？对啊。我是林楠。大姐，这东西还真不是给您送的。你不是送快递的呀？大姐，他是给我送东西的。不好意思啊。这些还挺急的是吧？这啥急？你你见过我这种送快递的吗？啊，大姐，不好意思，对不起啊，不好意思啊，我说对不起了，大姐，真挺有意思，你给我我来吧，我来吧，你给给我我来吧，你放哪？放哪？这什么事儿这是？这大姐，嗯，不，那个，要不，你脱下来，我帮你弄一弄吧。你这多不好意思啊。没关系的。小院儿，这小屋有点意思啊。嗯。杨子今天有点急事儿，来不了，所以让我帮他来给你送东西。啊，他打电话跟我说了，这是不好意思，麻烦你们了啊。这有什么麻烦的？这我我们应该做的呀。你们这院里那邻居大姐可真够逗的啊。杨子电话里跟我说的不清不楚的，你这到底出什么事儿了？没什么，就是家里有点小情况。好了，再晾一会儿就干了啊。哎，你看看那个给你拿的这些东西够不够？还缺什么？要缺什么的话，回头我再给你送啊。来来来，赶紧吃吧，饿了吧？你就赶紧吃，别一会儿就都凉了。这些，看看合不合口味。听说姐夫在大学的时候是有名的诗人，有机会我得向你请教请教。
，什么湿不湿的，早被晾干了。<笑>那也挺好啊，像我们这样整天跟蚊子打交道，还得为了这销量急得头疼啊！你看我都累瘦了，你这这。哎呦喂，我是让优秀员工培养你的，别闹情绪啊！我可没有情绪啊！这这这这这，坐来坐坐坐，早点赶快把菜单拿来啊，赶快。我特别喜欢这份工作，特别是喜欢咱们社里的人。啊，对了，姐夫，您在哪儿高就啊？呃，我那个地产公司。哎呦，了不起啊！在中国，房地产的利润率还是很高的。那是前几年，这两年不行了。<笑>那姐夫，您是负责销售啊，还是开发？我父亲在这方面有一些朋友，回头介绍你们认识一下。哎，对。我我就是一管后勤的，这业务这方面的掺不上，掺不上。哦，那真是可惜了。哎哎，服务员，菜单呢？赶快赶快，以逃命的速度拿过来。哎呀，妈妈，手机借我用一下。你要打电话给爸爸，我们再等等他好吗？你们大人总说守时是美德，可你们自己又不遵守。宝贝，今天可是工作日，爸爸要上班的。再说了，你看现在车这么堵，我们再等等好吗？汤还真挺好，你喝的这这是柴鸡，他这个碗还不错、啊。哎，姐夫，你怎么知道这是柴鸡啊？你们年轻人就不懂这个，我跟你讲讲啊，这柴鸡肉，你看它肉质比较有弹性，哎，嚼起来口感好。你要是那个那个那个那个肉鸡的，就发白，那颜色发白，然后嚼起来发柴，不好吃。嗯，你是不是会做饭？啊？当然会做了，家里饭基本基本是我做。哎，我们家领导忙，这种小事就不用他管了。呵呵这么快就到了，哎，好吃了，好。姐夫啊，公司有事儿，我得先走了。别呀，也也不差这一会儿，差不多了。要不然，要要不然就就就就一块儿走吧。我还没吃完呢。你慢慢吃，你着什么急啊？行，那小杜，呃，以后有有有机会再一块儿吃啊。好的，好的，仓促了点儿，好。哎，好的，再见啊！哎，再见，再见！太瘦这孩子。<笑>哎，嗯，刚才有外人在我没好意思问，你今天早上怎么回事啊？我正要跟领导汇报呢，王大爷初恋情人疾病，在医院抢救。王大爷的初恋情人？哎呦。奔七十了，哎呦，把老头急的在在在小区门口哭着，打车打不着啊！那我总不能看着不管，我那送一趟呗。哎呦喂，这这这说明一什么问题啊？就是你们这些男的吧，甭管多大岁数，都有初恋情节，是不是？哎呦，领导你你这是哪儿跟哪儿啊？我，都跟你说这事儿，你千万别问老头啊，这是他心里一大秘密。知道。<笑>不对呀、啊。你连驾照都没有，你怎么送的人家呀、啊？都急的那份儿上了，我还哪管得了那么多呀？这是……哎呦，你这可不行！我告诉你，这一旦出了事儿就大事儿，知道吗？很很危险，很危险，下不为例，就这么一次啊！好吧，你赶快喝汤。哎，那个那个服务员，服务员结账，结账。先生您好，刚才那位先生已经结过了。啊，嘿，你是。这小杜还挺懂事儿啊，以后多关照关照人。行啦，走吧。哎呀，这个这个、不用打包了哈。嗯。哎呀，学位，布鲁斯，哎呦，迟到了。迟到了一个小时。对对对，错了错了。但是值值得原谅的是我，我我提前打招呼了，对吧？可你没说我晚多久。布鲁斯。不可以这样跟爸爸说。本来就是，爸爸一回来要上班，我都没时间看展览了
，哎呦呦呦呦呦呦，不行不行不行不行不行，哎呀错了，我错了，哎呀，影响布鲁斯看展览了是吧？那这么着，呃，作为回报呢，爸爸今天晚上一晚上都陪布鲁斯，好不好？真的，真的，大哥，没错，走吧，这么好，这有什么不好的？孩子最重要，走，布鲁斯。哥，你今天找我有什么事儿？小猫，上回送你的床垫子睡的还舒服吗？<笑>不舒服，我硌得慌。龙哥，你说丽姐为了这事儿特意打电话骂我，我我犯得上吗？我一耳的进一耳的出，她又不会把你怎么样。跟你说，这回。我又送了你一些新的家用电器，有电视机。我不听，我什么都不想听。你买什么都跟我没关系，又不是买给我的，又让我帮你背黑锅。你说丽姐要哪天想起来问我要，我拿什么给她呀？你怕什么？还有我呢？那也不行啊，这对我而言不公平。你说我。我天天我我吃着方便面，我睡着硬板床，我用的全都是旧电器，怎么这？你买的东西都变成给我的了，太不公平了。小萌，你这么说话可就不公道了。哥没给过你报酬，好几万呢，自己乱花，都花光了，是吗？反正啊，你们的事儿我是再也不想掺和进来了。那，那好吧，最后一次了啊，哥，亲哥，真的最后一次，我真的再也帮不了你了。茶凉了，下不为例，行了吗？先提前跟你说好，这事儿很严肃啊！别吓唬人，有事说事儿。你跟这个云南什么关系？邻居啊，怎么了？你说怎么着？守着这么一大美女，哪个男的不动心？一个九月就把我折腾的够呛了，还动心？我告诉你，现在就是奥黛丽·赫本在世，我也不可能动什么心思了。不对，你感觉挺上心的，你就是那动心的男人，对不对？我跟你说啊，云南的道可深了去了，您可别老往里掺和啊。儿子，为什么躲起来啊？据他说是。她前男友欠了人赌债，跑了，然后呢，找不着人就找她呗。所以我觉得你这趟浑水千万别往里掺。这水深不深，我汤不汤，你就别操心了啊！只要你不汤就行。这两天怎么样啊？两边跑忙得过来吗？哎呀，我还行。就累点，但我我跟你说，我觉得那个谁，龙子有些事儿做的有点多此一举。哎哎哎啊，听见了啊，背地里说人坏话，这可不好。你来了，我也这么跟你说。不是我说你是不是那个钱烧包花不出去难受啊？哎，又买一堆电器给九月，你干嘛？你对他有意思是怎么着？我对别人什么意思？你那么敏感干嘛？哎，九月现在是你什么人？啊？你要这么说，我是九月什么人不重要，最重要的是你想把九月当做你什么人？啊，干嘛呀？买那么多东西，跟又这那又那的，你干嘛收买人心呢
这收不收买人心啊？你们俩就先放一边吧啊！反正我个人觉得呢，买点东西也没错。听见没有？有心明眼亮的，主持公道的。我送你这东西怎么了？那我是真心诚意的，我就是想让他们娘俩过得稍微好点。再说了。我送九爱东西都是以你的名义买的，你以为我以你的名义送给他东西花钱，我心里特爽，所以我特纳闷呢，就是啊,啊，你又不爽，你又给他买东西，还用我的名义，不是你干嘛呀？图什么呀？到最后啊，万一九月对我又旧情复燃了怎么办？那也是因为你心中有鬼。所以不能够坐怀不乱。你得了吧，你别拽词了。我告诉你，哎，你就属于那种该帮的忙不帮，不该帮的忙瞎帮那种人。哎，我跟那个我们家母老虎说，说我跟他在一块儿，想让他帮我圆个谎。母老虎就把电话打过去了。哎，结果这哥们儿圆那谎，我的妈呀，一点技术含量没有。你知足吧，那是我最高水平了。你要那么说的话，那我还真承认了，我对九月就是有那意思。怎么了？你听见没有？你听见没有？而且从上学的时候，那会儿我就有这意思。你说怎么着？行了行了，我觉得你，我跟你说，怎么的？你觉得你俩吵有意思吗？这是谁想跟他吵？有意思吗？我跟你说，龙子，提醒你一句，你是有老婆的人啊。哎，爸，您找我有事儿？啊，我这儿谈点事儿。那行，那我谈完了事儿就过去找您。好嘞，哎，那这样，我先挂了啊，爸。我这儿啊。好吧。你对九月想怎么干，你可真的想好了啊！甭说别人，光你老丈人这关你就过不去。千万别害人害己，怎么样？以后再有这种事儿找我啊，别再找龙东强。不能老找你，你们家高宁那是我们母老虎的人，老找你太容易穿帮。高宁跟你们家那位关系再好，最起码高宁还懂事儿。龙子呢，就算帮你把谎全圆了，你们家那口子一旦把电话打给他们家那口子。出大事儿了，他们家那只虎能吃人，哼、嗯，赶紧吃了他算了。你们俩这吵完了吧？同开同开同开！大伙儿正猜测着，只见飞船突然来了一个 U 字形的大转弯，开始往下落。朋友们都吓坏了。谢谢你啊，有你在的时候，布鲁斯睡得特别香。能让布鲁斯舒舒服服的，踏踏实实睡一个好觉，比什么都强。对不起，我这个不情之请，让你这么辛苦。早点睡吧，啊，我还得往回赶呢，累了一天了。走吧
哎，高宁，什么事儿？哎，张扬，陈尊有没跟你在一块儿啊？啊，找不着他呀、啊。他估计他是开会或怎么着？他不是每星期今天都得开个会吧？啊？啊，但是他电话打不通哎。那是信号不好，啊？没事儿，肯定出不了大事儿。你放心吧，啊，我也帮你盯着。好嘞，谢谢你啊。大哥，那个，来那，先生，买点烟去，买点烟抽。你也不傻呀，看到危险懂得想辙，看见女人怎么就往上凑呢？啊？什么意思？什么女人啊？装傻是吧？你把云南藏哪儿了？说。云南。是个省份是吧？在贵州旁边。哦，挺能装的啊！啊啊啊啊啊啊啊、说吧，我们就想跟他聊聊天，不会为难他的。<笑>你对老爷们都这样，你们能对一姑娘怎么着啊？有什么冲我来？做点爷们的事儿，看来你是想把英雄救美进行到底了啊！当不当英雄无所谓，但我他妈就不能当狗熊。好，我今天就成全你，让你好好的当一回英雄。算你有种！我警告你，以后离他远点儿。要是再多管闲事儿，下次可就没这么便宜
找到一张工作证，要回去查实一下。这不是咱们院里布鲁斯他爸爸吗？是吗？对，就是他，我天天见他。你认识他？我认识他，他就住在我们家楼上。这样吧，明天我去你们家一趟。行，我带你过去。